শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে বাংলাদেশ টিমের এক খেলোয়াড়কে ফেরত পাঠানোর পর এবার দলের ম্যানেজারের আচরণ নিয়ে দেখা দিয়েছে নতুন প্রশ্ন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে থাকার সময় মধ্যরাতে সুজনকে দেখা গিয়েছে এক জুয়ার আখড়ায় রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের সবচেয়ে বড় জুয়ার আখড়া ক্রাউন ক্যাসিনোর ভেতরের ছবি এটি ছবি তোলা নিষেধ তাই লুকিয়ে তোলা হয়েছে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন জোয়ার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন তাদের একজনের হাতে ডলার যারা বাংলাদেশে ক্রিকেটের খোঁজ খবর রাখেন তারা নিশ্চয়ই চিনবেন এই ব্যক্তিটিকে সাবেক ক্রিকেটার বর্তমান বিশ্বকাপ ক্রিকেটের দলের ম্যানেজার খালেদ মাহমুদ সুজন তিনি রাত তখন দেড়টা দিন ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ম্যাচ শেষ হবার তিন ঘন্টা পর ওই দিন খেলা শেষে দলের অন্য সদস্যরা যখন হোটেলে ফিরে যান দুজন সঙ্গী নিয়ে সুজন যান ক্রাউন ক্যাসিনোতে পরিচয় গোপন রাখার শর্তে প্রত্যক্ষদর্শী কয়েক প্রবাসী বাংলাদেশি মাতসাঙ্গাকে জানিয়েছেন সুজন সেখানে ছিলেন অনেকক্ষণ বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা খেলা হচ্ছিল সেদিন আপনার একটা ক্যাসিনোতে গিয়েছিলেন সেখানে আপনাদের সাথে দেখা হয়েছিল খালেদ মাহমুদ সুজনের সাথে এটা কতটা সত্য ওনাকে দেখার পরেই আমি একবার যে বলছি কি ব্যাপার বাংলাদেশ এরকম খেলল কেন আমি খেলতে দেখেছি যখন আমি তার সাথে কথা বলি তখন উনি দাঁড়ায় দেখছিলেন কিন্তু আমি আবার হাফ এন আওয়ার টোয়েন্টি মিনিটস টু টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস পরে আবার ব্যাক করি কারণ আমরা বাইরে গেছি সিগারেট খাওয়ার জন্য ব্যাক করছি তখন দেখছি উনি বোর্ডের মধ্যে ওনার হাতে টাকাও ছিলেন मोबाइल फोन कैमरा सूजन बे कैकटी छवि तोलें देखे फेले ছবি মুছে ফেলতে বাধ্য করে নিরাপত্তা কর্মীরা তবে একটি ছবি রয়ে যায় সেটি এসেছে মাছরাঙ্গার হাতে এ নিয়ে আমরা কথা বলেছি বর্তমানে নিউজিল্যান্ডে থাকা বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার সুজনের সঙ্গে সেই রাতে সেখানে যাবার বিষয়টি স্বীকার করেছেন তিনি তবে জোয়া খেলায় অংশ নেননি দাবি করে দিয়েছেন ভিন্ন ব্যাখ্যা খেলার ছবি ছিল না কিন্তু তারা কিন্তু কথা বলেছে যে যখন আমরা যত জানি তারা বলেছে যে আপনাকে খেলতে এই ধরনের একটা ঘটনা যখন একটা টিম হেরে যায় বাংলাদেশের টিম সেদিন যদি আপনাকে ম্যানেজার হিসেবে টিম মেটরা দেখে আপনি ক্যাসিনোতে আছেন সেটাকে একটা মেন্টাল প্রেশার করবে না তাদের উপরে আমার মনে হয় না যেরকম কিছু কারণ ছেলেরা আমার সম্বন্ধে খুব ভালোই জানে এখানে আমি কি করতে পারি না করতে পারি এটা আমার মনে হয় না এমন কোন বড় কোন ইস্যু এটা দিয়ে যে আমি ওখান থেকে হেঁটে গেলেই যে আমি কিছু করছি বা খেলছি সেটা বড় কথা না ওখানে আপনি জ্ঞানই বুঝতে পারবেন বিষয়টি সম্পর্কে ক্রিকেট বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও এখনো তা পাওয়া যায়নি এ ঘটনার ঠিক তিন দিন আগে পেস বোলার আলামিনকে দেশে ফেরত পাঠানো হয় তার অপরাধ ছিল ব্রিসবেনে থাকার সময় টিম ম্যানেজমেন্টকে কিছু না জানিয়ে হোটেলের বাইরে ছিলেন বেশ কিছু সময় এতে আচরণ বিধি লঙ্ঘন হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছিলেন ম্যানেজার খালেদ মাহমুদ সুজন সাকিবের মতো বিশ্বাসের এক নম্বর অলরেডি যদি সাসপেন্ড হয়ে থাকে বা শাস্তি পেয়ে থাকে তাহলে এটা যে কোনো জন কারো যদি প্রযোজ্য যেটা একদিন বা পাঁচ দিন একদিন করা দশ দিন করার মধ্যে একই রকম আমি মনে করি যে একই আইন হওয়া উচিত তো সেটাই হবে বড় কথা আর এই বোর্ড আমাদের মনে হয় যে এইসব ব্যাপারে ডিসিপ্লিনের ব্যাপারে আমরা একটু স্টিক তবে তার নিজের বাইরে সময় কাটানোর ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই বলে মাতসাঙ্গাকে বলেছেন সুজন আলামিন কিন্তু একজন খেলোয়াড় এবং তার একটা নিয়ম শৃঙ্খল অবশ্যই আছে এবং আমি আমার নিয়ম শৃঙ্খলের সম্বন্ধে খুব ভালোভাবে অবগত আছি আমি কতটুকু কি করতে পারবো না করতে পারবো মনে হচ্ছে আমার খাওয়ার দরকার ছিল আমি খেতে গেছি আর কি সেটাই ম্যানেজার থেকে আমি কাউকে আর বলতে হবে বলে আমি মনে করি না যে আমাকে কাউকে বলে যেতে হবে আসলে 
রাতে বাইরের সময় কাটানো বা যে কোনো কারণেই হোক বাংলাদেশ আফগানিস্তান ম্যাচ চলার সময় সুজনকে বেশ কয়েকবার ক্লান্ত অবস্থায় ক্যামেরায় দেখা গেছে স্পোর্টস চ্যানেলের ধারাভাষ্য তা উঠে এসেছে কাছাকাছি সময় অস্ট্রেলিয়ার এক ক্যাসিনোতে সময় কাটাতে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক মইন খানু আর এই অপরাধে ইতিমধ্যে তাকে দেশে ফেরত যেতে হয়েছে খেলাড়িও গলে মে ডালনে কি কোশিশ আশরাফুল হক মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা